हेलो स्टूडेंट आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आज आज क्लस नम्बर थार्टीन दिए चले देखो क्लस नम्बर टुएल्भे लेंस शुरू कर लेंस की लेंस कय प्रकार लेंसर विभिन्न प्रकार भेद सम्पर्क से आलोचना कर आज हम क्लस नम्बर थार्टिने पढ़ब लेंस सम्पर्कित कई तथ्य अर्थात लेंसर वक्रता केंद्र लेंसर वक्रता व्यसार्ध लेंसर प्रधान अक्ष लेंसर आलोक केंद्र यह समस्त जिसगल नहीं क्यों आलोचना कर प्रथम जे जिन आलोचना करब से हल लेंसर वक्रता केंद्र देखो एर आगे जो तुम्हारे गलियों दर्पण पड़े गलियों दर्पण के क्षेत्र एक ही भाव वक्रता केंद्र वक्रता व्यसार्ध प्रधान अक्ष ये समस्त जिसगल क्यों आलोचना कर आज से ही जिसगल क्योंकि लेंसर क्षेत्र आलोचना कर प्रथम जेटा हलो वक्रता केंद्र फार्ष्ट वक्रता केंद्र देखो एर आगे जो हम गलियों दर्पण पड़ी तक क्योंकि वक्रता केंद्र पड़े तुम्हारा जान तो लेंसर क्षेत्र में वक्रता केंद्र संज्ञा कि भाव देव बोल लेंसर दूटी तल ही साधारण भाव गलिय है ठीक है भाव भाई देखो यार तुम्हारे मध्य कारो कारो प्रश्न आस ना सर आपनी तो आगे दिन समतल उत्तल समतल बदल पड़े हमें से ही केसे आसब साधारण भाव लेंसर दूटी तल क्यु गलिय है ठीक है ई दूटी तल जे को दूटर अंश तर केंद्र दूटी के लेंसर वक्रता केंद्र बला बोझा गया कि बोल जो लेंसर दूटी तल साधारण भाव गलिय है बेपार कम धरो की लेंस एटर की लेंस एट हल उत्तर लेंस तेल एट एक गलिय तल तेना ये एक गोलकर अंश है और यदि जो एखे एक लेंस अवतल लेंस आगे दिन येंस सम्पर्क क्योंकि विशदे पड़े ठीक ना तो हमें ये पार्टा निश्चय ये को गोलक अंश है आर यही दिक्कटा से निश्चय एट गोलक अंश है तेल यहाँ जो एक गोलक अंश है तरह केंद्र थको यहाँ जो गोलक अंश है तरह एक केंद्र थको ठीक है ना एदिक क्षेत्र एटार क्षेत्र भाव एटार क्षेत्र में पार्टा अनिश्चय एक गोलक अंश है साधारण भाव गलिय है लेंसर दूटी तल ही साधारण भाव गोलक दूटर जे गोलक दूटर अंश तर केंद्र दूटी के लेंसर वक्रता केंद्र बोले बोझा गया वक्रता केंद्र बेपार्ट की बोलिए लेंसर दूटी तल साधारण भाव गलिय है मैं यो दूटी तल साधारण भाव गलिय है बक्रता केंद्र बोझा गया 
হ্যালো এইবার এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার আগের দিন তো আপনি লেন্সের পোকার ফের যখন পড়িয়েছিলেন সেখানে কিন্তু আরও পড়িয়েছিলেন আপনি আমি সমতল উত্তল পড়িয়েছিলেন বা সমতল অবতল তাহলে যদি যদি সাধারণতভাবে যেই কথাটা গলি দুটো তল যদি গলিও না হয় তখন কি হবে একদম ঠিক কথা তখন কি হবে এখানে বলে রাখি তখন হবে যে যদি লেন্সের দুটি তলি গলিও হয় তাহলে তার বক্রতা কেন্দ্র কিন্তু সসীমে থাকবে অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্র তুমি চোখে দেখতে পাবে কিন্তু যেটা যেই কেসটা যদি কোনো একটি তল সমতল হয় তবে তার বক্রতা কেন্দ্র কিন্তু অসীমে হবে তার মানে কি এইমাত্র ব্যাপারটা যেটা আমি কনফিউশন তোমাদের থাকবে বলেছিলাম যে ধরো তোমরা আগের দিন বলেছি আপনি তো পড়িয়েছিলেন যে একটা এইভাবে একটা লেন্স হতে পারে সমতল উত্তল বা সমতল অবতল এই লেন্সগুলো হতে পারে তাই না সমতল অবতল বা সমতল উত্তল যেটা এটা এইটা আমাদের কি ছিল এটা হলো আমাদের সমতল অবতল ছিল ঠিক কিনা সমতল অবতল ছিল সমতল অবতল আর একটা ছিল সমতল উত্তল সমতল উত্তল লেন্সটা কীরকম ছিল এই যে সমতল উত্তল এই লেন্সগুলো তো ছিল এগুলো আমরা তো পড়েছি আমরা তো ফেলে দেওয়া জিনিস না এগুলো তো পড়েছি তাহলে এদের ক্ষেত্রে আমরা বক্রতা কেন্দ্র কি বলব আমি বলছি যে লেন্সের দুটি তল মানে দুটি তল মানে যে এই যে দুটি তলই যদি গলিও হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যে বক্রতা কেন্দ্র দুটি পাবে সেটা কিন্তু তুমি সসীমে পাবে এই যে সসীমে পেলে মানে দুটোই কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ কিন্তু কোনো একটা লেন্সের যদি সমতল হয় একটা তল যদি সমতল হয় সেক্ষেত্রে তার বক্রতা কেন্দ্র কিন্তু অসীমে থাকে সেক্ষেত্রে তার বক্রতা কেন্দ্র পাবে না শুধুমাত্র দেখো এই যে তলটা এই তলটা একটা নিশ্চয়ই গোলকের অংশ তার তুমি একটা বক্রতা কেন্দ্র পাবে কিন্তু এই যে এই সমতলটা সেই সমতলটার কিন্তু বক্রতা কেন্দ্র তুমি পাবে না এখানেও ঠিক তাই এই যে বক্রতলটা এই এই তলটার তুমি কিন্তু বক্রতা কেন্দ্র পাবে কিন্তু আর একটা তো পাওয়ার কথা এই যে সমতল এই দিকটার এই দিকটার বক্রতা কিন্তু অসীমিত থাকে এখানে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট তোমরা লিখে রাখো যে লেন্সের দুটি তল গলিও হলে বক্রতা কেন্দ্র সসীমে থাকে লেন্সের দুটি তল গলিও হলে বক্রতা কেন্দ্র সসীমে থাকে তাই না কিন্তু কোন একটি তল কিন্তু কোনো একটি তল যদি সমতল হয় তবে তার বক্রতা কেন্দ্র কেন্দ্র অসীমে হবে বুঝতে পারলো আশা করি তোমাদের এই জায়গাটা আর কোনো কনফিউশন হবে না কারণ অনেকের মধ্যে কনফিউশন হতে পারো এই জায়গাটা যখনই আমি এটা বলে দিলাম যে দুটি সাধারণতভাবে দুটি তল গলিও হয় কারণ তোমরা একটু আগে আমরা আগের দিন পড়েছি যে সাধারণতভাবে দুটি তল গলিও নাও হতে পারে সমতল অবতল বা সমতল উত্তলের ক্ষেত্রে দুটি তল গলিও কখনো হয় না সেক্ষেত্রে অনেকের কনফিউশন হবে কনফিউশনটা দূর হয়ে গেল যে লেন্সের দুটি তল গলিও হলে বক্রতা কেন্দ্র কোথায় থাকবে সসীমে থাকবে আর কিন্তু কোনো একটি তল যদি সমতল হয় তবে তার বক্রতা কেন্দ্র অসীমে থাকবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা এরপরে চলে আসি আমরা বক্রতা ব্যাসার্ধ নেক্সট যেটা আমাদের বক্রতা ব্যাসার্ধ এইখানে হলো বক্রতা কেন্দ্র এরপরে আমরা বক্রতা ব্যাসার্ধ বলছি লেন্সের দুটি বক্রতল যে গোলক দুটির অংশ তাদের ব্যাসার্ধ দুটিকে লেন্সের বক্রতা ব্যাসার্ধ বলা হয় তাদের ব্যাসার্ধ দুটিকে লেন্সের বক্রতা কি বললাম লেন্সের দুটি বক্রতল যে গোলক দুটির অংশ লেন্সের দুটি বক্রতল যে গোলক দুটি অংশ তাদের ব্যাসার্ধ দুটিকে লেন্সের বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে আবার এখানে অনেকের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হবে যে স্যার লেন্সের দুটি তল বক্রতল যদি না হয় খুব ভালো কথা তাহলে কি হবে তাহলেও হবে অবশ্যই আমি সেটা বলবো যে হবে অবশ্যই হবে 
তার কি এখানে আমি বলে দিই লেন্সের দূরী বক্রতল যে গোলক দূরী অংশ অর্থাৎ ধরো এটা কোন লেন্স এটা হলো উত্তর এটা কোন লেন্স এটা হলো অবতল বলছে লেন্সের দূরী তল যে গোলক দূরী অংশ তার মানে এটা একটা নিশ্চয়ই এটা একটা গোলকের অংশ তাই না এই দিকটাও নিশ্চয়ই এটা গোলকের অংশ তাহলে এর বক্রতা কেন্দ্র এখানে হবে এর বক্রতা কেন্দ্র এখানে হবে তাহলে বক্রতা বাসার তো কি এইটা কি এই পাটের বক্রত বাসার্ধ আর এই ডিস্টেন্সটা এই তলের বক্রত বাসার্ধ বুঝে গেল লেন্সের দুটি বক্র দল যে গোলক দুটির অংশ তাদের ব্যাসার্ধ দুটিকে লেন্সের বক্রতা ব্যাসার্ধ বলা হয় এক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হবে এক্ষেত্রেও এই পাটটা নিশ্চয়ই একটা গোলকের অংশ হবে এখানে কেন্দ্র হবে তাহলে এটা তার বক্রতা ব্যাসার্ধ আর এদিকটার ক্ষেত্রে গোলকের অংশ এটা তার বক্রতা ব্যাসার্ধ এইভাবে কিন্তু হবে এইবার তোমাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার যদি দুটো বক্রতল না হয় সমতল হয় তাহলে কি হবে এক্সাক্টলি দুটি সমতল হয় যেটা আগের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যদি সমতল হয় বলছে লেন্সের দুটি তল গলিও হলে লেন্সের বক্রতা ব্যাসা দুটি সসীম হবে অর্থাৎ তুমি পাবে কিন্তু লেন্সের কোনো একটি তল সমতল হলে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ অসীম হবে ঠিক আছে তুমি হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখে রাখো লেন্সের কোনো একটি তল সমতল হলে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ অসীম হবে ব্যাপারটা মানে ব্যাপারটা আর কিরকম এই তাহলে তুমি এই যে তলটা এই যে উত্তল তলটা এই দলটা তুমি বক্রতা ব্যাসার্ধ তো পাবে কিন্তু এই যে তলটা এই দলটা বক্রতা ব্যাসার্ধ ধরা হয় এই দলটার বক্রতা ব্যাসার্ধ অসীম পাবে মানে একটা অসীম আকারের যদি ধরো কোনো একটা গোলক কল্পনা করি সেই গোলকের গোলকের এই এই ছোট্ট একটা অংশ সেটা হলো সেই গোলকের একটা অংশ ঠিক আছে ব্যাপারটা বোঝা গেল যে তার মানে কোনো একটা সমতলের ধরা হয় কোনো একটা সমতলের তার যে বক্রতা ব্যাসার্ধ সেটা অসীমে হয় ক্লিয়ার ব্যাপারটা ঠিক আছে লেন্সের কোনো একটি তল সমতল হলে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ অসীমে হবে ঠিক আছে এটাও হতে পারে অথবা এটাও হতে পারে এটা যদি হয় তুমি তাহলে এই প্রান্ত এইটার বক্রতা ব্যাসার্ধ পাবে কিন্তু এইটার বক্রতা ব্যাসার্ধ কোথায় এই সমতলটার বক্রতা ব্যাসার্ধ কিন্তু অসীমে অবস্থিত বুঝতে গেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা লেন্সের কোনো একটি তল সমতল হলে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ অসীমে হবে এই জায়গা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভীষণভাবে বোঝার জায়গা ঠিক আছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা ঠিক আছে চলো নেক্সট নেক্সট যেটা আমাদের সেটা হলো প্রধান অক্ষ বা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস প্রধান অক্ষ বা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস তোমরা গলিও দর্পণের ক্ষেত্রে বহুবার পড়ে এসছো তাই না এখানেও আমরা কিন্তু প্রধান অক্ষ সম্পর্কে পড়ব বলছি কোনো লেন্সের দুটি তল গলিও হলে লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে লেন্সের প্রধান অক্ষ বলা হয় বুঝে গেল ব্যাপারটা বলছে কি কোনো লেন্সের দুটি তল গলিও হলে মানে ওই যদি আমি আবার রাখি বারবার করে আমাদের লেন্স আঁকতে হবে এটা আমাদের কি লেন্স এটা আমাদের উত্তল লেন্স বলছি কোনো লেন্সের দুটি তল গলিও হলে দেখো গলিও নাও হতে পারে সেই কেসটা আমি পরে আসবো আগে দুটি তল গলিও সেটা ধরে আমরা বলিনি যদি গলিও হয় লেন্সের দুটি তল যদি গলিও হয় লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে মানে নিশ্চয়ই এই এই পাটটার একটা বক্রতা কেন্দ্র পাওয়া যাবে এই তলটার তাই না এই তলটার বক্রতা কেন্দ্র এই জো এই তলটার একটা বক্রতা কেন্দ্র পাওয়া যাবে সেটা আমাদের কোনটা ধরো এইখানে বলছে যে কোনো লেন্সের দুটি তল গলিও হলে লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে লেন্সটির প্রধান অক্ষ বলা হয় যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে লেন্সটির প্রধান অক্ষ বলা হয় এখানে ধরো এক্স ওয়াই হলো প্রধান অক্ষ ব্যাপারটা বোঝা গেল এটা হলো কোন লেন্সের ক্ষেত্রে এটা হলো আমাদের উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও একইভাবে হবে নিশ্চয়ই এটা একটা গোলকের অংশ হবে তার একটা বক্রতা কেন্দ্র থাকবে এটা একটা গোলকের অংশ তার একটা বক্রতা তাদের যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে ধরো এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে সেটা হলো আমাদের প্রধান অক্ষ ওটা বোঝা গেলো সংজ্ঞাটা দিই আমরা কি বললাম কোনো লেন্সের দুটি দল গলিও হলে তাহলে কোনো লেন্সের কোনো লেন্সের দুটি তল গলিও হলে লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র 
লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে যে সরলরেখা পাওয়া যাবে যে সরলরেখা যায় তাকে লেন্সের প্রধান অক্ষ বলে বুঝে গেল কোন লেন্সের দুটি তল গলিয়ে হলে লেন্সটির বক্রতা কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে যে সরলেখা যায় তাকে লেন্সের প্রধান অক্ষ বলা হয় এখানে এক্স ওয়াই হলো কি এখানে এক্স ওয়াই হো কি এক্স ওয়াই হলো প্রধান অক্ষ এইবার তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে স্যার লেন্সের দুটি তল যদি গলিও না হয় তাহলে কি হবে খুব ভালো কথা যদি না হতে হতে পারে একদমই ঠিক কথা নাও হতে পারে যদি লেন্সের একটি তল গলিও এবং অপর একটি তল সমতল হয় তবে গলিও তলের বক্রতা কেন্দ্র থেকে সমতলটির উপর অঙ্কিত লম্ব রেখা হবে লেন্সটির প্রধান অক্ষ বোঝা গেল ধরো যদি লেন্সের একটি তল গলিও একটি তল সমতল হয় ঠিক আছে যদি লেন্সের একটি তল গলিও সমতল হয় তাহলে এই যে গলিও তলটা গলিও তলটা নিশ্চয়ই একটা বক্রতা কেন্দ্র আমরা পাবো এই গলিও তলটা বক্রতা কেন্দ্র ধরো এরকম একটা পয়েন্টে পাবো ঠিক না গলিও তলের বক্রতা কেন্দ্র পাবো তাহলে এই যে বক্রতা কেন্দ্রটা পা পেলাম সেই বক্রতা কেন্দ্রটা দিয়ে যদি এর উপর একটা লম্ব অঙ্কন করি এই সমতলটার উপর একটা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে সেই লম্বটাই হবে এই এই লেন্সের প্রধান অক্ষ অর্থাৎ লম্ব অঙ্কন যদি করি তাহলে সেই লম্বটা হবে লেন্সের প্রধান অক্ষ বোঝা গেল ব্যাপারটা যে দুটো তল যদি আমাদের গলিও না হয় যদি আমরা এটার ক্ষেত্রে ভাবি সমতল অবতল এটার ক্ষেত্রে যদি ভাবি তাহলে কি হবে তাহলে এটা কি নিশ্চয়ই এটা একটা গোলকের অংশ তার একটা বক্রতা কেন্দ্র থাকবে বক্রতা কেন্দ্র থাকলো তাহলে এই বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যদি এই সমতল উপরে তুমি একটা লম্ব অঙ্কন করো লম্ব অঙ্কন করো তাহলে এই লম্বটা হবে কি এই লম্বটা হবে তোমার প্রধান অক্ষ বোঝা গেল ব্যাপারটা কনফিউশন ক্লিয়ার যদি দুটি তল আমাদের গলিও না হয় ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি কি বলবো আমরা যদি লেন্সের একটি তল গলিও এবং অপর একটি তল সমতল হয় যদি লেন্সের একটি তল গলিও এবং যদি লেন্সের একটি তল গলিও এবং অপর একটি তল সমতল হয় তবে গলিও তলের বক্রতা কেন্দ্র তবে গলিও তলের বক্রতা কেন্দ্র থেকে সমতলটির গলিও তলের বক্রতা কেন্দ্র সমতলটির উপর অঙ্কিত লম্ব রেখাই হবে লেন্সটির প্রধান অক্ষ ব্যাপারটা ক্লিয়ার ঠিক আছে নেক্সট চলে আসি তোমাদের সরু বা পাতলা লেন্স বলতে কি বলছো বা থিন লেন্স এটা কিন্তু তোমাদের এইখানে প্রচুর অনেক লাগবে প্রচুর লাগবে এই চ্যাপ্টার ইভেন্ট তোমার ইলেভেন টুয়েলভ যখন পড়বে সেখানেও কিন্তু এটা অনেকভাবে দরকার হবে যে লেন্স সরু বা পাতলা লেন্স বলতে কি বোঝো সরু বা পাতলা লেন্স থিন লেন্স বলতে কি বলছো বলছে 
ওই লেন্স থেকে শুরু বা পাতা নির্ভর ব্যাপারটা কিরকম বলছি কোন লেন্সের বেদ ধরো এর একটা কি লেন্স কি লেন্স উত্তর লেন্স বলছে কোন লেন্সের বেদ এইটা হলো তার বেদ বলছে এই বেদটা যদি তার একটা বক্রতাবার সাথে পাবো আমরা বক্রতাবার সাথে থেকে ধরো খুব ক্ষুদ্র হয় খুব ক্ষুদ্র হয় কোন লেন্সের বেদ যদি তার বক্রতাবার সাথে থেকে খুব ক্ষুদ্র হয় এই বেদটা মানে এই যে এইটুখানি এইটুখানি পোর্শন আমি ঠিক চিহ্ন দিয়ে যেটা দেখেছি এই এইটুখানি পোর্শন যদি বক্রতাবার সাথে থেকে অনেক ছোট হয় তবে তাকে বলবো আমরা কি থিন লেন্স বা পাতলা লেন্স ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে আমরা কি বললাম কোন লেন্সের বেদ বেদ মানে কিন্তু এই চৌড়াটা এই চৌড়াটা কোন লেন্সের বেদ যদি তার দুটি পৃষ্ঠতলের দুটি পৃষ্ঠতলের বক্রতা ব্যাসার্ধের তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হয় তবে ওই লেন্সকে সরু বা পাতলা লেন্স বলা হয় কখন আমরা সব লেন্স ধরবো যখন এই বেদটা এর বক্র বসে তুলনা অনেক ছোট হবে মানে ধরো এইরকম তাহলে ধরো এটাকে যদি আমি এরকম ভাবে একটা গোলকের অংশ আঁকি তাহলে এর বক্রতাবার শব্দ এই তাহলে এর থেকে তুলনা দেখো বেদটা অনেক ছোট তাই না এইরকম যদি দেখা যায় খুব পাতলা লেন্স বলছে কোন লেন্সের বেদ যদি তার দুটি পৃষ্ঠতলের বক্রতাবার শব্দের তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হয় তবে ওই লেন্সকে সরু বা পাতলা লেন্স বলা হয় ক্লিয়ার ব্যাপারটা চলো এইবার আমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গায় আসবো সেটা হলো লেন্সের আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবার যেটা আমরা আমি আলোচনা করবো লেন্সের আলোক কেন্দ্র লেন্সের আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার ব্যাপারটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা খুব ভালো করে বুঝবো ধরা যাক কোনো একটি আলোক রশ্মি ধরো ধরো এটা লেন্স আমি একটু মোটা করেই আঁকছি বোঝার সুবিধার্থে ঠিক আছে কোন একটি আলোক রশ্মি লেন্সের ধরো এই তলে আপতিত হয়েছে ঠিক আছে ভালো করে ভাববে লেন্সের এই তলে আপাতিত হচ্ছে তাহলে আমরা কি জানি দেখো এই যে এইটা হলো আমাদের কি মাধ্যম এই দিকটা হলো আমাদের লঘু মাধ্যম আর কাচ বা লেন্স সেটা সবসময় ঘন মাধ্যম হবে কারণ বায়ু থেকে কাছে পড়ছে বায়ুটা কি আমাদের লঘু মাধ্যম কাচ আমাদের ঘন মাধ্যম লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যদি আলোক রশ্মি আসে তাহলে আমরা ছোটোবেলায় কি পড়েছি তাহলে আমরা ছোটোবেলায় কি পড়েছি অভিলম্বের কাছে সরে আসে তাই না এইবার তোমাকে তার মানে কি অভিলম্ব কোথায় এবার তোমাকে তো অভিলম্ব আঁকতে হবে তাহলে এইখানে অভিলম্ব কোথায় এই যে তলটা এই তলটার অভিলম্ব কোনটা হবে এই জায়গাটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা ইন ম্যাথামেটিক্স তোমরা পড়বে এখানে অভিলম্ব তুমি কী করে আঁকবে দেখো যদি সমতল হয় সমতল যদি হয় তাহলে তার অভিলম্ব তুমি খুব সহজেই এইভাবে এঁকে দিবে এটা তার অভিলম্ব তাই না এই সমতলের ক্ষেত্রে এটা তার অভিলম্ব কিন্তু এটা বক্রতল হলে তার অভিলম্ব কী করে আঁকবে বক্রতলের ক্ষেত্রে অভিলম্ব আঁকার নিয়ম হলো তুমি এই যেই পয়েন্ট না সেই পয়েন্টের স্পর্শ আঁকো প্রথমে একটা স্পর্শ আঁকো এটা স্পর্শ ঠিক আছে এটা একটা স্পর্শ এইবার স্পর্শ আঁকার পরে তারপরে তার লম্ব আঁকো তার লম্ব আঁকো স্পর্শ আঁকার পরে তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার অভিলম্ব বোঝা গেল এই যে ব্ল্যাক কালি যেটা এটা হলো তোমার অভিলম্ব এইবার অরিজিনালি আলোক রশ্মিটা কোন পথে যাওয়ার কথা ছিল অরিজিনালি আলোক রশ্মিটা এইভাবে এই পথে যাওয়ার কথা ছিল মানে ধরো যদি আমি এইভাবে আঁকি অরিজিনালি আলোক রশ্মিটা কোন পথে যাওয়ার কথা ছিল ঠিক কিনা কিন্তু আর সেটা তো এই পথে যাবে না আমরা কি পড়েছি যদি 
এটা লঘু মাধ্যম লঘু মাধ্যম থেকে আলোর রসে ঘন মাধ্যমে আসে তার অবিলম্বের কাছে সরে আসে তার মানে অবিলম্বের কাছে সরে আসবে তার অবিলম্বের কাছে সরে আসবে মানে কি অবিলম্বের কাছে সরে আসবে মানে এই দেখো এইটা আমাদের অবিলম্ব এখন এইটা অবিলম্ব এইটা অবিলম্ব তাহলে এর এই দিকে যার কথা চলে তাহলে এর কাছে সরে আসবে হলো গেল এইখানে পড়লো ভালো কথা দেখো এইখানে পড়ে দেখো এটা তো একটা বিভেদ তল এইখানে কাঁচ আর এই এই পাশে কি বায়ু তার মানে নিশ্চয়ই এখানে একটা চেঞ্জ হবে প্রতিসরণ হচ্ছে তো প্রতিসরণ মানে ঘন মা এবার কি ঘন মাধ্যম থেকে আমাদের লঘু মাধ্যমে যাবে দেখো ঘন মাধ্যম থেকে যদি লঘু মাধ্যমে যায় তার আরও বেশি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় ছোটোবেলায় আমরা পড়েছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা তাহলে এইখানে তোমার একটা অবিলম্ব আঁকতে হবে অবিলম্ব আঁকার নিয়ম কি বললাম তুমি এখানে একটা এই যে পয়েন্টে একটা স্পর্শ আঁকো স্পর্শ আঁকলে স্পর্শকটার তালে স্পর্শকটার সাথে তুমি একটা লম্ব আঁকো স্পর্শকটার সাথে তুমি যদি লম্ব আঁকো তাহলে মোটামুটিভাবে লম্বটা তোমার কিরকম হবে এই ঠিক না তাহলে আমরা কি জানি যে আলোক রশ্মি এইটা এই তাই না আলোক রশ্মি এটা কি মাধ্যম কাচ মানে সবসময় ঘন মাধ্যম আর এই বাসটা বায়ু মানে লঘু মাধ্যম এটা হলো আমাদের অবিলম্ব এটা হলো অবিলম্ব অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে অর্থাৎ এই পথে যে অর্থাৎ ও কোন পথে চলে যাবে এই পথে চলে যাবে ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা বোঝা গেল যে ঘটনাটা কি হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা কিন্তু ঘটনাটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা গেল উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে তাহলে তাহলে এখানে কি হলো এখানে একটা আলোক রশ্মি ধরো এটা যদি তুমি একটা নাম দাও ধরো এবি একটা আলোক রশ্মি এবি কোনো একটা দর্পণের বিবিন্দুতে আপাতিত হলো প্রতিসরণের পর প্রতিসরণের পর সে এই বি সি এর সি না বিসি পথে চলে গেল এবং এইখান থেকে আবার সে প্রতিসরণ হয়ে সিডি পথে চলে গেল তাই না এইখানে দেখো এখানে এ বি আর সিডি পরস্পর কিন্তু সমান্তরাল দেখো এই যে ডট ডট দিয়ে আমি দেখিছি যে আর রশিটা এই দেখো ডট ডট দিয়ে এই রশিটা এই রশিটা পরস্পর কি পরস্পর কিন্তু সমান্তরাল এই জায়গাটা কিন্তু আসবে এইবার আমরা আলোক কেন্দ্র তাহলে কি তাহলে বলবে যে তাহলে আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা কি দেখো আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা আমি কি বললাম আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা এখনো কিছু বলিনি কি বলবো খালি দেখো বলছে কোনো আলোক রশ্মি লেন্সের একটি তলে আপতিত হয়ে ভালো করে ভাববে তার আমরা লিখতে লিখতে যাই তাহলে বেশি সুবিধা হবে নাকি হ্যাঁ তো কোনো আলোক রশ্মি কোনো আলোক রশ্মি লেন্সের একটি তলে কোনো আলোক রশ্মি লেন্সের একটি তলে আপতিত হয়ে হয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পরে পরে আপতিত রশ্মির আপতিত আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা আপতিত রশ্মির সমান্তরাল ভাবে দ্বিতীয় তল থেকে নির্গত হলে এক্ষেত্রে লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ভালো করে ভাববে আমি কি বললাম কোনো আলোক রশ্মি দেখো আমি কোনো আলোক রশ্মি মানে এখানে এবি আলোক রশ্মি কোনো আলোক রশ্মি লেন্সের একটি তলে মানে লেন্সের একটা তলে একটা তল এই তলে লেন্সের একটু তলে আপতিত হয়ে আপতিত হয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পরে লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণ হলো পরে প্রতিসরণ লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পরে আপাতিত রশ্মি সামান্তরভাবে দেখো আপাতিত রশ্মি সামান্তরভাবে দ্বিতীয় তল থেকে নির্গত হলে দ্বিতীয় তল থেকে যদি নির্গত হয় ভাবে ভাববো দ্বিতীয় নির্গত হলে এক্ষেত্রে লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এক্ষেত্রে লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই রশ্মিটি লেন্সের প্রধান অক্ষকে 
ওই রশ্মিটি ওই রশ্মি ডিম বলতে এখানে বিসি রশ্মি ডি রশ্মিটি লেন্সের ওই রশ্মিটি লেন্সের প্রধান অক্ষকে অক্ষকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে এই ছেদ বিন্দুকে বা ওই বিন্দুটাকে বা এই বিন্দুটাকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলা হয় এই বিন্দুটাকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলা হয় তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা লেন্সের আলোক কেন্দ্র কোনটা তাহলে এখানে কোনটা দেখো ছবিতে দেখো ছবিতে আমরা প্রধান অক্ষর সঙ্গে কি পড়েছিলাম সেটা গোলকের অংশ তোমরা এর একটা এখানে বক্র দেওয়া সাধ্য এখানে একটা বক্র দেওয়া সাধ্য পাবে তাহলে এইখান থেকে এইটা আমাদের এক্স ওয়াই আমাদের কি প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষকে কোন বিন্দু ছেদ করেছে এই বিন্দুতে তার এই যে বন্ধু ও সেই বিন্দুটাকে বলা হয় আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার বোঝা গেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো ব্যাপারটা কোন আলোক রশ্মি লেন্সের একটি তলে আপাতিত হয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের পর আপাতিত রশ্মির সামান্তরভাবে দ্বিতীয় তল থেকে নির্গত হলে এক্ষেত্রে লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই রশ্মিটি লেন্সের প্রধান অক্ষকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে ওই বা এই বিন্দুটাকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলা হয় তাহলে এখানে ছবিতে কি দেখছি ছবিতে এখানে কি না তোমরা ছবিতে একটু দেখো ছবিটা তোমরা আগে আগে এঁকে নেবে এখানে কি এ বি আমাদের কি ছিল আমাদের এ বি আপাতিত রশ্মি তাই না আপতিত রশ্মি দেখো তোমরা এ বি আপাতিত রশ্মি এ বি আমাদের আপাতিত রশ্মি তাই না সি ডি হলো আমাদের কি নির্গত রশ্মি দ্বিতীয় দল থেকে এখানে সিডি কি আমাদের নির্গত রশ্মি ঠিক না এরা তো আমাদের পরস্পর সমান্তরাল ছবি যেতে আমরা দেখলাম এরা পরস্পর আমাদের সমান্তরাল আর বিসি এখানে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি এই দেখো বিসি বিসি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি প্রধান অক্ষ এক্স ওয়াই কে অভিনুত ছেদ করে ঠিক না তাহলে বিসি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি প্রধান অক্ষের উপর ও বিন্দুতে ছেদ করে এই ও বিন্দুটিকে বলা হয় লেন্সেন আলোক কেন্দ্র বুঝা গেল এই ও বিন্দু হল বিন্দু হল লেন্সের আলোক কেন্দ্র বুঝা গেল ব্যাপারটা এই ও বিন্দুকে বলা হয় লেন্সের আলোক কেন্দ্র এইখানে তুমি একটা জিনিস দেখতে পেরেছো এই ছবিটায় এই যে নির্গত রশ্মি সিডি তার কিছুটা পার্শ্ব স্মরণ হয়েছে মানে আপাতিত রশ্মি তো এবি এইখান এইখানে চলে যাবে যদি লেন্স না থাকতো এইখানে এই এই পথে চলে যেত কিন্তু সে এবার এতটা সরে গেছে তাই না তার মানে কি সিডির কিছুটা পার্শ্ব স্মরণ হয়েছে এখানে কিন্তু এইটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা পয়েন্ট লিখবো যে এখানে নির্গত রশ্মি সিডির কিছুটা পার্শ্ব স্মরণ হয়েছে এই পার্শ্ব স্মরণ অর্থাৎ কতটা সরবে এই পার্শ্ব স্মরণের মান মোটা লেন্সের ক্ষেত্রে বেশি এবং সরু লেন্সের ক্ষেত্রে কম হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখে রাখো এখানে সিডি নির্গত রশ্মির নির্গত রশ্মির কিছুটা পার্শ্ব স্মরণ হয়েছে কিছুটা পার্শ্ব স্মরণ হয়েছে এই পার্শ্ব স্মরণের মান এই পার্শ্ব স্মরণের মান মোটা লেন্সের ক্ষেত্রে বেশি এবং সরু লেন্সের ক্ষেত্রে কম এই পার্শ্ব স্মরণের মান মোটা লেন্সের ক্ষেত্রে বেশি এবং সরু লেন্সের ক্ষেত্রে
কম এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এই পার্শ্ব স্বর্ণ কতটা পার্শ্ব স্বর্ণ হবে তারা কিন্তু ডিপেন্ড করে কতটা মোটা লেন্স তার উপর ঠিক আছে যদি মোটা লেন্স হয় তাহলে পার্শ্ব স্বরণ বেশি হবে যদি সরু লেন্স হয় পার্শ্ব কম হবে ঠিক আছে এখানে তোমাদের আমরা উত্তর লেন্সে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ছবিটা তোমাদের দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের আরও বেশি একটু ক্লিয়ার হবে তাহলে অনেকে ভাবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে সাথে ছবিটা দেখালেন না তাই না অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আমি ছবিটা দেখিয়ে দিই মোটা করেই আঁকছি ব্যাপারটা এটা অবতল লেন্স ঠিক কিনা অবতল লেন্সের একটা আলোক রশ্মি ধরো এখানে পড়লো এখানে পড়া মানে নিশ্চয়ই এখানে কি তোমাকে একটা অভিলম্ব আঁকতে হবে অবিলম্ব না আঁকলে তো তুমি বুঝবে না তাহলে অবিলম্ব তুমি কি করে আঁকবে অবিলম্ব আঁকার নিয়ম কি বললাম যে এখানে তুমি একটা স্পর্শক টানো স্পর্শক যদি টানো তাহলে এবার স্পর্শকের উপর তুমি লম্ব দ্যাট ইজ তার অবিলম্ব ঠিক আছে এবার আমরা নিয়ম কি পড়েছি নিয়ম আমরা পড়েছি যে আলোক রশ্মিরা এই পথে যাওয়ার কথা ছিল অরিজিনালি আলোক রশ্মিরা এই পথে যাওয়ার কথা ছিল ভালো করে ভাবো কিন্তু এর একটা প্রতি এটা কি মাধ্যম লঘু মাধ্যম এটা ঘন মাধ্যম তারা অবিলম্বের কাছে সরে আসলো তারা নিশ্চয়ই অবিলম্বে একটু কাছে সরে আসলো হলো এখানে কি আপাতিত হলো এইখানেও তোমার কি আঁকতে হবে এইখানেও তোমার কি করতে হবে একটা অবিলম্ব আঁকতে হবে তাহলে এই তাহলে এইখানে তোমার অবিলম্ব কোনটা এইখানেও তোমার অবিলম্ব এই এইবার কি এইবার আলোক রশ্মিটা কি আলোক রশ্মিটা এইবার কি কাজ কি ঘন মাধ্যম এইটা হলো কাজ এটা মানে ঘন মাধ্যম এটা ঘন মাধ্যম আর এই পাশটা হলো লঘু মাধ্যম তাহলে ঘন মা থেকে লঘু অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তার অবিলম্ব থেকে তোমার এই দূরে সরে গেল বুঝতে পারবে না তাহলে দেখো এই দূরে রশ্মি পরস্পর সমান্তর এটা নাম দাও এখানে এ বি একই রকম তাই তো এটা সি এটা ডি তাহলে এইখানে আমাদের প্রধান অক্ষ হবে এই প্রধান অক্ষ ও বিন্দুতে ছেদ করেছে क्षुद्र এবার সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা কেন কারণই আমরা এখানে যত এই চ্যাপ্টারে যত কিছু পড়বো সমস্ত কিছু সরু লেন্সের ক্ষেত্রেই পড়বো এই জন্য সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা তোমাকে বুঝতে হবে বলছি সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র প্রধান অক্ষের উপর স্থিত এমন একটি বিন্দু যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে তার কোনো রকম চ্যুতি বা পার্শ্ব স্মরণ হয় না ব্যাপারটা বোঝো তোর একটা সরু লেন্স খুবই সরু লেন্স ঠিক আছে সরু লেন্সের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই এটা তার প্রধান অক্ষ আমরা একইভাবে আমরা অবতল লেন্স ও আঁকি সরু লেন্স এক্স ওয়াই তার প্রধান অক্ষ সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র বলা হয় যে সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র বলতে বোঝায় যে যে প্রধান অক্ষের উপরিস্থ এমন একটি বিন্দু সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র বলতে বোঝায় প্রধান অক্ষের উপর এমন এক উপরিস্থিত এমন একটি বিন্দু যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে তার কোনো চ্যুতি বা পার্শ্ব স্মরণ হয় না মানে ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা হলো এইভাবে আলোক রশ্মিটা যদি পড়ে এইভাবে যদি আলোক রশ্মিটা পড়ে ও এই পথেই বেরিয়ে যাবে তাহলে এইটা হলো আলোক কেন্দ্র ঠিক আছে এইখানেও ঠিক একইভাবে এইভাবে চলে যাবে দ্যাট ইজ এইটা হলো সরু লেন্সের আলোক কেন্দ্র সরু লেন্সের আলোক কেন্দ্র ব্যাপারটা বলা গেল সরু লেন্সের আলোক কেন্দ্র মানে আগেটার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল যে এইখান থেকে যে আপাতত রশ্মি আর এইখানে নির্গত রশ্মির মধ্যে একটা কি পার্শ্ব স্মরণ হয়েছিল কিন্তু সরু লেন্স ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে কোনো রকম কোনো পার্শ্ব স্মরণ হবে না ঠিক আছে তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে দেবো বলছি সরু লেন্সের ক্ষেত্রে সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র প্রধান অক্ষের উপর স্থিত উপরিস্থিত এমন একটি বিন্দু যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে
तार कोनो चुती बा पार्शो शरोन होए ना जो लोग बंदा ताको तो चुती बा पार्शो नहीं जो देखो ये जालो प्रोसेस डायरेक्ट बेरी करो डायरेक्ट बेरी करो ठीक है ना बोलो बाबा और था आलोक रोशी सोजा पौधे लेंस रे भी तो दिस चलेगा भी और था आलोक रोशी सोजा पौधे लेंस रे मध्य दिए चलेगा जरा बाबा टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जाएगा जो शोरूम लेंस रखे थे आलोक के अंदर बोलते क्यों जो मोटर लेंस रखे थे क्यों जो मोटर लेंस रखे थे किंतु एक टू पार्श्व शॉर्ट हुए चलो फिर शोरूम लेंस रखे थे किंतु कोनो पार्श्व शॉर्ट हुआ नहीं और तो तो हमारा क्यों बोल रहे शोरूम लेंस रखे थे आलोक के अंदर वो बोधन अक्षर बोल सकते हैं अमन एक टी बिंदु जेब बिंदु मध्य दिए आलोक रोशि के लिए तार कोनो चुती बा पार्श्व शॉर्ट ठीक है जय तो दोनों जोनों आमादेर गुड बाय